Le projet propose d'établir un système incitatif à la formalisation des entreprises dans le milieu informel dirigé par des femmes, à travers des programmes de sensibilisation, d'information, de formation et de développement professionnel spécialement conçus pour les femmes entrepreneurs. Ces formations couvront des domaines tels que la gestion d'entreprise, l'éducation financière et la résolution de conflits par l'arbitrage et les recours des tribunaux. Nous avons comme deuxième volet l'accès au financement, une partie cruciale du projet, qui consiste à appuyer des femmes entrepreneurs haïtiennes à travers une subvention. D'autres formes d'accès au financement, à travers des partenariats avec des institutions financières locales et internationales, seront les bienvenues et nous les invitons déjà à nous rejoindre. Le projet met en place des programmes de mentorat où des entrepreneurs expérimentés partageront leurs connaissances et leurs expériences avec les nouvelles entrepreneurs. De plus, des événements de réseautage par ateliers d'échange et de bonnes pratiques, foires de financement, seront organisés pour favoriser les échanges et les partenariats entre les entrepreneurs. Il y a aussi comme contenu la promotion et l'égalité des genres. Le projet vise à sensibiliser et à promouvoir l'égalité des genres en encourageant la participation active des hommes et des femmes dans l'entrepreneuriat. Il cherche également à briser les stéréotypes et les préjugés de genre qui peuvent entraver la réussite des femmes entrepreneurs. Et nous avons en tout dernier lieu le suivi et évaluation, bien sûr. Le projet sera suivi de près pour mesurer son impact et son efficacité. Les données collectées permettront d'ajuster les programmes et les stratégies pour maximiser les avantages pour ces femmes entrepreneurs. En somme, le lancement du projet Entrepreneuriat féminin sur le territoire national représente une étape importante vers la création d'un environnement propice à l'autonomisation économique et à la croissance des femmes entrepreneurs. Il s'agit d'une initiative collaborative qui mobilisera divers acteurs pour promouvoir l'innovation, l'égalité des genres et le développement durable dans le pays. C'est donc avec joie et grand enthousiasme que je veux initier ce nouveau mécanisme dans le tissu entrepreneurial afin de contribuer, comme d'autres dispositifs, à l'amélioration des moyens de subsistance ainsi que les opportunités économiques pour les femmes vivant particulièrement dans des zones vulnérables, tout en faisant la promotion pour l'égalité dans le domaine économique. Ainsi donc, la cérémonie de ce matin revêt un cachet tout particulier puisqu'elle témoigne de notre reconnaissance et met en évidence la grande contribution de nos concitoyennes qui s'investissent au quotidien dans le monde de l'entrepreneuriat en dépit des contraintes grandissantes dont charrie ce milieu. Aussi, nous sert-elle de prétexte pour jeter les bases du démarrage des opérations de ce projet qui se veut un parmi les divers mécanismes d'appui à l'automisation économique des femmes en Haïti. D'entre jeu, je dois souligner que les différentes activités programmées rentrent dans la, dans la ligne droite de la mission confiée au MCI par le chef du gouvernement. En ce sens, qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'éclosion et le développement des micro, petites et moyennes entreprises sur toute l'étendue du territoire national. L'on dit très souvent, et à juste titre, que les femmes sont considérées comme le pilier de l'économie haïtienne. Le rapport dans la production de richesses et de valeur ajoutée est incommensurable, bien que peu valorisé et souvent occulté. Nous sommes plus que convaincus que nous devrions continuer à travailler 
à la création d'un cadre de développement économique qui privilégie l'entrepreneur féminin afin de mieux valoriser la contribution de ces femmes. Car nous croyons que le développement et la croissance des MPME, surtout celles dirigées par des femmes, passent par des interventions tant sur le plan financier que sur le plan de l'assistance technique afin d'augmenter la productivité et la rentabilité de ces entreprises. Jodia, Mister Commerce a lancé un projet qui visait seulement FAMIO. Nous disons projet après l'accompagner FAMIO, mais nous connaissons depuis nous avons une force de femmes. Nous tout disons automatiquement que nous avons force de garçons parce que chaque une femme en Haïti, c'est un poteau mitant dans, dans un foyer. Le ministère s'engage à développer, mais surtout à coordonner une synergie entre tous les partenaires techniques et financiers, surtout ceux déjà impliqués dans l'implémentation des projets ayant rapport aux femmes. Il est temps que nos partenaires trouvent un cadre réglementaire et normatif pour l'implémentation des projets en Haïti, surtout les projets liés aux femmes et aux jeunes. Il y a tellement de partenaires qui s'impliquent dans ces projets-là, les projets liés aux femmes et aux jeunes, que malheureusement, jusqu'à date, l'État ne disposait pas d'une ligne directrice pour ces partenaires. Avec le lancement de ce projet, nous espérons que, comme l'avait si bien dit le maître de cérémonie, nos partenaires comprendront la nécessité de se mettre sur la table pour discuter afin de s'assurer des effets bénéfiques pour nos femmes et nos jeunes.